இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கருத்து தேவை நிகழ்ச்சி இந்த வார்த்தையை ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா நம்மளுடைய பொருளாதார புஸ்தகத்தில் இரண்டாவது பாடத்தில் நம்ம தேவை நிகழ்ச்சி தேவை விதி என்ற கருத்துக்களை படித்திருக்கிறோம் தேவை விதி என்ன சொல்லுது விலையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது தேவையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது விலையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது தேவையிலும் என்ன பண்ணுது மாற்றம் ஏற்படுகிறது உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு வெங்காயம் வாங்குறதுக்கு போகிறோம் அப்போ வெங்காயம் விலை தோராயமாக இருபது ரூபான்னு வச்சுக்கணும் அப்போ நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு போகிறோம் இருபது ரூபா ஒரு கிலோ அதனால் நான் ஒரு கிலோ இன்னைக்கு வாங்கிட்டு வரணும்னு ஆனால் கடையில் போய் நீங்கள் கேட்கும் போது ஒரு கிலோ வெங்காயம் ஐந்து ரூபாய்னு சொல்கிறாங்க விலை குறைந்து இருக்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட விலை குறைந்து இருக்கிறது அப்போ உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐந்து ரூபாய் ஆச்சு இன்னைக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு கிலோவோ மூன்று கிலோவோ வாங்கி கொள்ளலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் மாறாக ஒரு வேளை இருபது ரூபான்னு நினைத்து போகிற இடத்துல ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபான்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையின் அளவை குறைத்து கொள்கிறோம் அப்போ இந்த கருத்துலேருந்து என்ன புரிகிறது விலை கூடினால் தேவை குறைகிறது விலை குறைந்தால் தேவை அதிகரிக்கும் அப்போ தேவைக்கும் விலைக்கும் எதிர்மறை தொடர்பு உள்ளது எதிர்மறைனா என்னது ஒன்று ஏறுது ஒன்று ஆப்போசிட்டாக குறையுது விலை குறையுது தேவை அதிகரிக்கிறது ரெண்டும் எதிர் எதிரியாக இருக்கிறதுனால இது எதிர்மறை தொடர்பு இது விலை ஏறும்போது தேவை குறைகிறது அப்போ இதுக்கு பேர் தான் இது எதிர்மறை தொடர்பு உடையது எது விலையும் தேவையும் இது இரண்டாவது பாடத்தில் நம்ம பார்த்த கருத்து இன்னொரு கருத்தையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தேவை நெகிழ்ச்சி தேவை நெகிழ்ச்சினா என்னது தேவை விதி என்ன சொல்லுது விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் தேவையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை தேவை விதி விளக்குகிறது விலையில் ஏற்படும் மாற்றம் எந்த அளவு தேவையில் மாற்றத்தை கொணர்கிறது அப்போ நம்ம சொல்லும் போது விலையில மாற்றம் ஏற்படுது அதனால தேவையில எந்த அளவு எவ்வளவு தேவையில மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஈத புரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம தேவை நெகிழ்ச்சியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ தேவை விதி என்றால் என்ன தேவை நெகிழ்ச்சி என்றால் என்னன்னு நம்மளுடைய பாட புஸ்தகத்துல இரண்டாவது பாடம் டூ பாயிண்ட் நைன்ல பார்க்குறோம் இப்ப நம்ம பனிரெண்டாவது பாடத்துல டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்ல இதே கருத்து தேவை நெகிழ்ச்சி ஆனா இங்க அந்த தேவை நெகிழ்ச்சியை எவ்வாறு நம்ம கணக்கிடலாம் கணக்கு கொடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு பாடத்துல இருக்கும் அதாவது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்ல எடுத்துக்காட்டு கணக்கு இருக்கு எடுத்துக்காட்டு கணக்குல இந்த தேவை நெகிழ்ச்சியை எவ்வாறு நம்ம கால்குலேட் பண்றது எவ்வாறு அளவிடலாம் என்பதை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஒரு பொருளின் விலையில் ஏற்படும் விகிதசாரா மாற்றத்திற்கும் அதன் காரணமாக தேவையில் ஏற்படும் விகிதசாரா மாற்றத்திற்கான விகிதமே தேவை நெகிழ்ச்சி எனப்படும் தேவை நெகிழ்ச்சினா என்னது ஒரு விலையில ஏற்படக்கூடிய விகிதசாரா மாற்றத்துக்கும் அதன் காரணமாக தேவையில் ஏற்படக்கூடிய விகிதசாரா மாற்றத்திற்கும் இடையே ஆன விகிதமே தேவை நெகிழ்ச்சி எனப்படும் அப்ப கணித குறியீடுகளில் இ டி இஸ் ஈக்வல் டு பி பை எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் பை டி பி இடினா என்னது எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் தேவை நெகிழ்ச்சி டிமாண்ட்னா தேவை எலாஸ்டிசிட்டினா நெகிழ்ச்சி தேவை நெகிழ்ச்சி இஸ் ஈக்வல் டு பி பை எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் பை டி பி இது வந்து என்னது வகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடு அப்போ நம்ம பார்த்தோம் வகை நுண்கணிதம் டி எக்ஸ் பை டி பி அப்போ தேவை நிகழ்ச்சியை கணக்கிடுவதற்கு நம்ம பயன்படுத்துறது என்னது வகை நுண்கணிதம் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலேஷன் பயன்படுத்தணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு போகலாம் எடுத்துக்காட்டு டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஒன் தேவை சார்பு கொடுத்துருக்காங்க தேவை சார்பு என்னது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை பி என்கிற போது விலையை பொறுத்து தேவை நெகிழ்ச்சி இஐ இனா என்னது தேவை நெகிழ்ச்சி இடின்னு பார்த்தோம்ல தேவை நெகிழ்ச்சினா என்னது இடி அதுதான் சுருக்கமா என்னது இஐ விலை பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆக இருக்கும் போது கான் பீனா என்னது விலை விலை இரண்டு ரூபாயாக இருக்கும் போது தேவை சார்ப வைத்து நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கணும் தேவை நெகிழ்ச்சியை கணக்கிடணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவை நெகிழ்ச்சியுடைய ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும் Elasticity of demand, தேவை நெகிழ்ச்சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் பை டி பி இது என்னது வகை நுண்கணிதம் 
டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே அப்போ தீர்வு என்னது X இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை பி இப்போ சிறிய கிளாஸில் படிச்சுருக்கோம் இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இல்லையா அப்போ ஃப்ராக்ஷன்னா என்னது இது நியூமரேட்டர்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து என்னது டினாமினேட்டர்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து இதை வந்து தொகுதின்னு சொல்வோம் தமிழில் இது வந்து என்னது தொகுதி கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது பகுதி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தொப்பி தொப்பி எங்கே போடுவோம் தலையில் பாதம் எங்கே இருக்கு கீழே இருக்கு அதனால மேலே இருக்குது தொகுதி கீழே இருக்குது என்னது பகுதி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் வந்து மேலே இருக்குது தொகுதியில் பி வந்து பகுதியில் இருக்கு அப்போ இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த பகுதியில் இருக்கிறத நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் அப்போ பி நடுக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பி நடுக்கு ஒன்று பீனா என்னது வெறும் பீனா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒன்றுன்னு சரியா இது அழிச்சிடுறேன் அப்போ பி வெறும் பீன்னு இருந்ததுன்னா அது என்ன அர்த்தம் வெரி குட் பி நடுக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ இங்க வந்து பி நடுக்கு ஒன்று அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி நடுக்கு ஒன்று எப்படி எழுதலாம் ஹண்ட்ரட் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அல்லது டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பி பவர் ஆஃப் ஒன்னை மேலே கொண்டு போகும்போது இந்த அடுக்கினுடைய குறி மாறுகிறது ஹண்ட்ரட் பி நடுக்கு மைனஸ் ஒன்னாக மாறுது ஒன்னுன்னு இருக்கிறது என்னதான் மாறுது மைனஸ் இங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் ஒன்னு அர்த்தம் இது மேலே போகும்போது இது மைனஸ் ஒன்னுன்னு மாறுது அப்போ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளே மாற்றிருக்கோம் எப்படி மாற்றணும் ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுட்டு அந்த பகுதியில் இருந்த பியை என்ன பண்ணோம் மேலே கொண்டு வரும்போது அடுக்கு என்னதான் மாறிடுச்சு நெகட்டிவாக ஆயிடுச்சு மைனஸ் ஒன்னுன்னு மாறிடுச்சு அப்போ இதை இப்போ வகைப்படுத்த போகிறோம் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிபினா என்ன அர்த்தம் எக்ஸை ஓகே டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி இங்கே எக்ஸ் இருக்குன்னா டிஎக்ஸ் பை டிபி அப்போ என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மைனஸை கீழே கொண்டு வாங்க அப்போ என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் into 100 okay p nadukku minus 1 irukku vagai padathumbod ena pananum adukka minus 1 nu pananum illaya adukka vandu onnala kalikanum adha dhaan inga ezhudirukom 100 minus 1 inga minus 1 inga irundhal sey anga irundhal sey 100 minus 1 p nadukku minus 1 yerkanve irukku irukindra adukil irundhu minus 1 na kalikanum appa 100 minus 1 p nadukku மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும்போது ரெண்டும் என்னது கடன் ஒருத்தருக்கு மைனஸ் ஒன் கொடுக்கணும் இன்னொருத்தருக்கும் ஒன் ரூபா கொடுக்கணும் அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ அப்போ கடன் எவ்வளவு மைனஸ் டூ அப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பி நடுக்கு மைனஸ் டூ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கு இங்கே இருக்கத நான் கீழே கொண்டு போறேன் அதாவது தொகுதியில் இருக்கத பகுதிக்கு கொண்டு வரேன் அப்போ மைனஸ் டூ இப்போ என்னதான் மாறிடுது பிளஸ் டூவா மாறிடுது இங்க கீழே இருந்தது தான் மேலே கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு மாறிடுச்சு இல்லையா இங்கே மைனஸ் டூ இப்போ என்ன தான் மாறிருக்கு ப்ளஸ் டூவாக மாறிருக்கு அப்போ இதுதான் என்னது டிஎக்ஸ் பை டிபி அப்போ டிஎக்ஸ் பை டிபி எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிஎக்ஸ் பை டிபி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் இப்போ நம்மளுக்கு பியின் மதிப்பு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பியின் அடுக்கு ரெண்டு என்றால் டிஎக்ஸ் எவ்வளவு dx by dp minus 100 அப்படியே வச்சுக்கோங்க p நடுக்கு ரெண்டு அப்போ p என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு அப்போ ரெண்டு நடுக்கு ரெண்டுனா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு நடுக்கு ரெண்டுனா ரெண்டு ரெண்டு தடவை டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூ எவ்வளவு ஃபோர் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் புரிஞ்சுதா எக்ஸ் என்னது என்னது எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம பட் நம்மளுக்கு கணக்கிலே கொடுத்துருக்காங்களே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை பி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை பி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி இன் மதிப்பு என்னது ரெண்டு அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கணும் இப்போ இடி இஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிபி பின்னு இருக்க இடத்துல எது போட்டிருக்கோம் டூ ஏன்னா அது கேள்வியில் இருக்கு ஃபிஃப்டி இங்கே இருந்த ஃபிஃப்டியை வந்து எக்ஸ் இடத்துல போட்டிருக்கோம் டிஎக்ஸ் பை டிபி எவ்வளவு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் இருக்கிறது அப்படியே போட்டோமா அப்போ டூ இன்டூ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்ல எத்தனை தடவை போவோம் ஒரு தடவை போவோம் 
இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ஒன் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இது புரிஞ்சதை எடுத்துக்காட்டு இது எப்படி கண்ணு எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேவை சார்பு கொடுத்து எதை கேட்குறாங்க தேவை நெகிழ்ச்சி அப்போ தேவை நெகிழ்ச்சியுடைய ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணணும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இந்த கணக்கை நம்ம செய்யணும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னது தேவை நெகிழ்ச்சி இது இரண்டாவது பாடத்திலேயே நம்ம படுத்திருக்கோம் தேவை விதி என்றால் என்ன தேவை நெகிழ்ச்சி இங்கே வந்து கணித குறியீடுல அதனுடைய ஃபார்முலாவை எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஒனில் இந்த கணக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை க கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம செய்யலாம் Thank you and God bless you.